Hvis nyren skæres på tværs, ses nogle pyramideformede partier. De udgør til sammen nyremagen medulla renalis. Når nyrene renser blodet, danner de urin i bitte små aflange nefroner. I hver nyre findes ca. 1 million nefroner, der hver foretager deres arbejde uafhængigt af hinanden. Et nefron består af en borgmandskapsel og et forgrenet rør kaldes tubulus. Nefronerne får blod gennem en lille atriole. Bormanns kapsel omgiver det kapillærnet, der kaldes glomerulus. Afferente atriolerne fører blod til nefronerne. Fra, fra glomerulus kapillærer føres blod videre via efferente atriolerne. Da væggen af glomerulus er forsynet med små huller, vil, vil blodets tryk derfor presse noget af væsken fra blodet ud i hullerne og ud i Baumanns kapsel. Baumanns kapsel samler det filtrerede væske, der indeholder vand og de stoffer i blodet, der er små nok til at passere gennem hullerne. Størrelsen af afferente atrioler skaber et stort tryk på blodet, som sætter gang i filtrationen fra glomerulus til Baumanns kapslen. Hver Baumanns kapsel ender med en tubulus, hvor præger urinstrømmer igennem. Det tætteste tubulus på kap- Baumanns kapsel er proximal tubulus. Men det er distal tubulus, som er længst fra væk fra Baumanns kapsel for væsken til et samlet rør. Det blod, der ikke bliver filtreret i Baumanns kapsel, regner sig til endnu et kapillære net, hvor blodet føres tæt forbi det miste af nefronets tubulus, og samle rører. Derefter føres blod ud af nyerne via viranalis. Der løber ca. 1800 liter blod gennem nyerne dagligt, hvoraf 10% af dette filtreres, og der dannes derfor omkring 180 liter præurin. Præurin har næsten samme sammensætning som blod, bare uden blodets celler, plasmaproteiner og fedtmolekyler, da disse er for store til at passere kapillærvæggen. Blodet bliver presset ud af glomerulus til bagmands kapsel, som omgiver glomerulus. Glum, Derefter bliver blodet filtreret over i rørsystemet. Det er præurinen, der bliver presset ud i det fine rørsystem. Præurin består af små molekyler som vand, næringsstoffer, elektrolytter, affaldsstoffer. Når præurinen er over i rørsystemet, bliver nyttestofferne pumpet og reabsorberet tilbage til blodet via den proximale tubulus, henlig slynge, distal tubulus og samle rør. Nyernes filtration er første trin i urindannelsen og foregår fra glomerulus, hvor, som er en kapillær garnøgle til bagmandens kapsel, som er bitte små strukturer, som virker som en sig. Filtration er afhængig af kroppens blodtryk. Hvis dette er for lavt, vil det påvirke urindannelsen og rensningen af blodet. Filtration drives af tre forskellige kræfter. Det grumolerer kapillære blodtryk, som er det hydrostatiske tryk på 60 mm kviksøl, hvilket næsten er dobbelt så højt som i resten af kroppens kapillære. Denne proces modarbejdes af plasmakoloid osmotiske tryk på 25 ml kviksøl, som skabes af plasmaproteinerne i blodet, når de suger væsker til sig. Og det borgmand kapsel hydrostatiske tryk på 10 ml kviksøl, som opstår, da den efferentes atrioles diameter er mindre end den afferentes. Det er altså nemmere at løbe ind i kapslen, end at løbe ud. Og det er der for blodet til at stase. Det samlede tryk kaldes filtrationstrykket og ligger omkring 25 mm kviksøl. For at filtrationen ikke går i stå, skal det hydrostatiske tryk konstant være højere end 35 mm kviksøl. Efter filtrationen sker reabsorptionen. Reabsorption er en transport af vand og nyttige stoffer fra præurenen tilbage til blodet. Det sker i det kapillærnet, som kaldes det peritubulære kapillærnet. Det følger efter den efferente arteriole og er viklet rundt om tubulus og samlerør. De stoffer, der er tale om, er elektrolytter, næringsstoffer og vand. 
Reabsorptionen af elektrolytter og næringsstoffer sker ved hjælp af specifikke membranproteiner, der sidder på de celler, der danner væggen af tubulus og samlerør. Elektrolytter reabsorberes ved ionpumper i tubulus cellemembran. Dette er en aktiv proces. Det foregår i hele tubulus, men mest i proximale tubulus. Hvis der er flere elektrolytter, end man har brug for, udskilles de med urinen. Næringsstoffer reabsorberes kun i den proximale tubulus og er afhængige af natriums reabsorption og natriumkaliumpumpen. Der er derfor at tale om faciliteret transport. Overskydende næringsstoffer deponeres i kroppen. Reabsorption af vand sker ved osmose og er derfor en passiv proces. Da blodet har plads med proteiner, vil vandet søge dertil. Når næringsstoffer og elektrolytter også transporteres til blodet, vil vandet derfor følge med. Da dette sker i den proximale tubulus, er 70% af vandet også reabsorberet der. Efter reabsorption sker sekretion. Ved sekretion pumpes stoffer fra blod til præøvende i tubulus og samlerør, altså den modsatte vej af reabsorption. Grunden til, at sekretion sker, er fordi der i blodet efter filtration stadig findes nogle uønskede stoffer. Sekretion sker ved, at der i dit stale tubulus findes nogle pumper, som udfører sekretionen, hvilket gør det til en aktiv transport. Disse stoffer, der pumpes ud, Nej, de stoffer, der pumpes ud af præven via sekretion, er især kalium- og hydrogenioner, men også affaldsstoffer og lægemidler, f.eks. penicillin. Ved forhøjet K-koncentration i blodet aktiveres natrium-kaliumpumper i cellerne i tubulus og samlerør. Disse udskiller de overskydende kaliumioner til præven. Disse pumper stimuleres af hormonet aldosteron. Hvis, det, hvis den forhøjede kaliumkoncentration ikke bliver udskilt, kan det forstyrre dannelsen af impulser i hjernemuskulatur, muskler og nervesætter.